ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മണി ടിപ്സ് മുതൽ സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ വരെ വിരൽ തുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഫിനാൻഷ്യൽ വ്യൂസ് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ മണി എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ സർക്കാർ പണം വിതറും കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമ്പരപ്പ് തോന്നുന്ന സിനിമകളിലും മണി ഹിസ്റ്റ് പോലുള്ള വെബ് സീരീസുകളിലും മാത്രം കണ്ടുപരിചയമുള്ള ഈ കാഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ കഴിയുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ അടക്കം ചർച്ചാ വിഷയം മാത്രമല്ല നഗരങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പണം വിതരാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വാർത്തയും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് പകർച്ചവ്യാധി മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു അടുത്തിടെ റിസർവ് ബാങ്കിനോട് ഹെലികോപ്റ്റർ മണി നടപ്പാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അതിനു പിന്നാലെ പട്ടണങ്ങളിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നോട്ടുകെട്ടുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന വാർത്ത ഒരു കന്നഡ ടെലിവിഷൻ ചാനലും നൽകി ഈ വാർത്തയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി എന്നാൽ ഇത് ഒരു വ്യാജ വാർത്തയാണെന്നും ഇത്തരത്തിൽ നോട്ടുകെട്ടുകൾ പട്ടണങ്ങളിൽ വിതരാൻ സർക്കാരിന് പദ്ധതിയില്ലെന്നും ഇന്ത്യയുടെ പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ വ്യക്തമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഹെലികോപ്റ്ററിലെത്തി പണം വിതറുമെന്ന് വ്യാജ വാർത്ത നൽകിയ ടെലിവിഷൻ ചാനലിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വാർത്ത തികച്ചും തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമാണെന്നും ഇത് വിശ്വസിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നോട്ടുമഴ പ്രതീക്ഷിച്ച് ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ തെരുവിൽ കാത്തിരുന്നതായും പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ നാഗേന്ദ്രസ്വാമി പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തെക്കുറിച്ച് വാർത്ത നൽകുമ്പോഴുണ്ടായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇങ്ങനെ കലാശിച്ചത് ഹെലികോപ്റ്റർ മണി അടിസ്ഥാനപരമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ്മാൻ എന്ന അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു ആശയമാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ വഴി പണവിതരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ മണി എന്നത് പണപ്പെരുപ്പവും ഉൽപാദനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു അവസാന ഉത്തേജക തന്ത്രമാണ് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പിന്നിലെ അടിസ്ഥാന തത്വം ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ പണപ്പെരുപ്പവും ഉൽപാദനവും ഉയർത്താൻ ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് സാധ്യതയേക്കാൾ താഴെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഉപകരണങ്ങളിലൊന്ന് നേരിട്ട് പണം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ പണം ലഭിച്ചാൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായി പണം ചെലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്നും വിശാലമായ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം വർദ്ധിക്കുമെന്നുമാണ് കരുതുന്നത് പണം നേരിട്ട് ഉപയോക്താക്കൾ കൈമാറുമ്പോൾ അത് ഉടനടി ആളുകൾ ചെലവഴിക്കുകയും പണപ്പെരുപ്പ കാലഘട്ടത്തിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീവ് ലഘൂകരണ നയം നടപ്പാക്കണമെന്നും ഹെലികോപ്റ്റർ മണി വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ മണി വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത് ഈ സമീപനം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു അല്ല പ്രതിവർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള വാർഷിക വരുമാനമുള്ള എല്ലാ മുതിർന്നവരുടെയും അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് അയ്യായിരം രൂപ കൈമാറാൻ വ്യവസായ ബോഡി സി ഐ ഐ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കൂടുതൽ ദുർബലരായവർക്ക് പണം കൈമാറ്റം പതിനായിരം രൂപയായി ഉയർത്താമെന്ന് സി ഐ ഐ നിർദ്ദേശിച്ചു അതായത് ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുള്ള ഒരു താൽക്കാലിക ഒറ്റത്തവണ നടപടിയാണിത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒൻപതിലെ യു എസിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ മണി വിതരണം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉടനീളം സ്തംഭനാവസ്ഥ നേരിട്ടപ്പോൾ ജപ്പാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ വഴി പണം വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് മൂലമുണ്ടായ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ മണി ഒരു നല്ല ആശയമായി തോന്നാം ചില അപ്രതീക്ഷിത ദുരന്തങ്ങൾ കാരണം ഭയം വളരുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾ വായ്പ നൽകുന്നതും നിർത്തും ആളുകൾ ചെലവ് കുറയ്ക്കും കമ്പനികൾ നിക്ഷേപം നിർത്തും ഇതോടെ തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിക്കുകയും ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വരുമാന സ്രോതസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവർ കൂടുതൽ ചെലവ് കുറയ്ക്കലിലേക്ക് നീങ്ങും എന്നാൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ ഹെലികോപ്റ്റർ പണം അനുയോജ്യമല്ലായിരിക്കാം മാത്രമല്ല അത് പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം നൽകണമെന്നുമില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഫിനാൻ